Allora, per tutti quelli che mi hanno fatto una richiesta, che volevano la pasta con i funghi, versione sozza, sozzissima, come con la panna e il parmigiano, quella proprio un po' proprio zozza zozza zozza. E cominciamo subito, cipolla, qui ci va la cipolla, quindi dimenticate quella della volta scorsa, quella un po' più rude, più, più terrona, e la facciamo un po' proprio più, un po' più nordica, un po' più così, zozza, abbiamo detto zozza, quindi andiamo avanti, cipolla, tagliata sottile, 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 così, basta. Poi, qui l'olio, dimenticatelo, che mettiamo l'olio? Burro, quindi burro qui. Poi, un tocco, un tocco di fresco, glielo vogliamo dare? Sì o no? Sì, ok. Quindi, io normalmente faccio così, metto, quando ho le erbette fresche, le metto poi a congelare, senza che le poi le faccio rovinare, no? Quindi le congelo e metto la salvia che a me piace moltissimo con i suoi funghi poi metto aspetta mi serve un metro che qua non c'è mancato ecco qui mestolo mettiamo un pochino di acqua così e lasciamo proprio stufare bene bene la cipolla mi raccomando questa qua è una cosa importante perché noi dobbiamo fare i furbi non dobbiamo far sentire la cipolla, i pezzetti di cipolla, dobbiamo farla proprio diventare trasparente che si scioglie. E intanto questo va. Poi incominciamo a dedicarci i funghi, quindi sfruttiamoli fino a quando è periodo e stagione. Già l'ho puliti. Questo è abbastanza buono, guardate che bello, bianco. E lo faccio così, a dadini. Prima le starelle, così. E poi a dadini, così. Eccoci qua. Perfetto, e andiamo avanti. L'altro funghetto, tra la la, così, anche questo mi sembra non male, vedete? Bello bianco, non ci sono i, i famosi inquilini, i vermetti, non ci sono parti brutte. E perfetto, qua, ecco qui. Adesso mettiamo. Allora, burro e salvia è inutile dire niente, è meraviglioso. La cipolla, vedete, sta diventando proprio trasparente, anche se l'ho fatta un po' troppo grossa, eh? sono stato cattivissimo, cattivissimo. Eccoci qua. Poi mettiamo i funghi, adesso, appena si tira un pochino, un pochino, un pochino, aspettiamo un pochetto, tirati, tirati, tirati. Aggiungo proprio un goccino d'olio, così. Poi metto i funghi qua così belli sale vedete il fungo che cosa ha fatto? ha tirato tutto quanto tutto quanto il grasso veloce eccoci qua quanto mi piace sta wok, eh? <ride> Bella, eh? Adesso, poi, a questo punto la zozzeria, quella che poi noi odiamo, no, non mi piace, mi fa schifo, però quanto è buona, su certi piatti è proprio buona, eccola qua, la panna, <ride> la panna, fantastica. Nel frattempo che faccio, velocemente, mi hanno regalato campo filone, la pasta di campo filone è stupenda e questa che cos'è? ah la pasta alla chitarra un amichetto mi ha regalato queste questa pasta alla chitarra eccolo qua eccolo qua buonissima andiamo poi giriamo la nostra la nostra pasta alla chitarra vedete sottile sottile questa qua è stupenda un attimo, adesso abbasso un pochino questo così la finiamo di cuocere questa pasta qua dentro capite che bontà quelle proprio cose queste sono proprio le cose, ecco sono proprio le coccole le coccole vere le coccole vere le coccole vere tempo che cuoce la pasta e la buttiamo qua dentro va bene così, adesso aggiungo la pasta 
vedete ancora un po' al dente giusta sottile sottile la facciamo bene insaporire qua perché sennò rischiamo poi di, di scuocerla no? e quello noi non lo vogliamo assolutamente quindi cottura morbida questo è poco ma sicuro perché è una pasta all'uovo quindi morbida però non scotta assolutamente vedete quanto è bella duretta? adesso la lasciamo giocare qui dentro gioca bella dai divertiti <ride> divertiti con i funghetti adesso pepe a me questa poi così mi piace questa qui e poi è veramente divertente questa salvia vai aggiungo un po' di acqua perché sennò non vado a mettere altra panna altre cose quindi giochiamo un po' con questa panna che ho messo che anche poca era un avanzo di panna e, e dell'acqua piano piano vedete si sta tirando però ricordate una cosa la pasta all'uovo è un po' traditrice nel senso dovete lasciarla sempre un pochino lenta perché se no rischiate di portarla a tavola così attaccata invece voi la portate leggermente lenta ed è così non sbagliate mai allora sentiamo un po' ci stiamo ma adesso vorrei fare una cosa brutta bruttissima la volete vedere la cosa bruttissima che faccio? sempre per colpa dei funghi non so più i funghi della volta tutte quante le storie c'è un po' più profumo vediamo un po' se ce l'ho ecco qua si sì. si sì, si sì, sì, ce l'ho un bel pure senza farci, farvi vedere la marca di tartufo come lo vedete? buono guardate quindi tartufo nero frullato e conservato in olio senza aromi bella abbondante tanto per me non badiamo a spese no? quando ci coccoliamo mamma mia buona da morire questa buona da morire ci siamo? ci siamo il sale andava bene sentite il rumore questo è il rumore dell'amore sentite fantastico spengo parmigiano ah, che bello spettacolare e vai che ci importa vai senza un domani proprio vai e adesso assaggiamo subito bella cremosa guardate qua guarda bene qui guarda bene qui guardate qui cremosa giusto dice ecco la panna no però non è lenta non è troppo asciutta va bene fungo mamma mia adesso la torta l'ustione ah, che tocca fa mmm mm. buona mangio pure qua <coughs> faccio così buona se poi rifà riprovateci buonissima mm.